അള്ളാഹു ഒരുപാട് രാമത്ത് തന്ന പരിപാടിയാണ് ഹാദേ മുഹമ്മദ് ഇന്ന് നമ്മളെ പരിപാടിയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് സുബൈറ് ഇന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ദിവസം റഫീഖ് മാഷാ മാഷാ അബ്ദ സമദേവിയം ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾ മുടക്കരുത് ഇത് ദുനിയാവും ആഹ്റവും നമ്മൾക്ക് ഹൈറാണ് മുഹമ്മദ് അലി അസീസ് പവറ് അള്ളാ തങ്ങളെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അതല്ലാണ്ട് പരീക്ഷമല്ലേ നിങ്ങൾ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചെരുന്നത് അള്ളാ ഇർഫാൻ അബ്ദുള്ള ഒരുപാട് പ്രയാസം നിങ്ങളെ കമൻ ഹനാൻ നിങ്ങളെ കമൻ്റ് വാഴിക്കുമ്പോഴാണ് തങ്ങളെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോവാറില്ല അഫ്സത്ത് കുഞ്ഞ് ചില ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇന്ന് ഒരുപാട് 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 ജംഷി അരീക്കോട് മാഷാ ജംഷി ഒരുപാട് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരനാണ് തങ്ങൾ റബിള്ള വീട് പണി തുടങ്ങണം ദ്വാരിക്കണേ അഹമ്മദില്ല ജോലി ശരിയാവാൻ ദുആ ചെയ്യണം തങ്ങളെ അള്ള ജോലി ശരിയാക്കി ചിരട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവരും പേര് വായിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമാണ് റഫീ കടിവാരം നിങ്ങളെൻ്റെ കൂടെ പറപ്പല്ലേ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ പേര് ഞാൻ വായിക്കണ്ടേ ഈ ഫാത്തിമ നിങ്ങളെൻ്റെ കൂടെ പറപ്പാണ് ആ നവാസ് ഫർഹാൻ ആരുടെയെങ്കിലും പേര് ഞാൻ വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്നോട് പൊറുക്കണേ തങ്ങളെ വേണമാക്കി കാണുന്ന ചൊറിച്ചിലാണ് അള്ളാഹു ഒരുപാട് നാമത്തല്ല നൽകട്ടെ ഒരുപാട് നാമത്തല്ല നൽകട്ടെ മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഇന്ന് നമ്മളെ പരിപാടിയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ദിവസമായി ഹാലിഖായ റബിനോട് ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ പറപ്പീങ്ങളും പടച്ചോനോട് ദ്വാരിക്കുന്നു അള്ളാ ഞങ്ങളെ ദ്വ നീ തട്ടിക്കളയുന്നില്ല ഞങ്ങളെ ദ്വാക്കി നീ ജാപത്ത് തരുന്നുണ്ട് സുബിർ തങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവണം ജാസിം അബ്ബാസ് ഇനി നമുക്ക് തുടങ്ങാം അലഹമില്ല എന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്ക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ദ്വാ നിങ്ങൾ അമീൻ ഐഷ പി എസ് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അയൽവാസി ഇത് സ്വപ്നം കാണുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് വാപ്പിച്ച ശരീരത്തിന് സുഖത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരിക്കണമല്ല ഇന്നൊരു സഹോദരി വിളിച്ചു അലഹമില്ല ആ സഹോദരി പരിപാടി കാണുന്നുണ്ട് വല്ലാഹി വല്ലാഹി ആ സഹോദരി വിളിച്ചിട്ടെന്നും രാവിലെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിലാണ് തങ്ങളെ ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിലാണ് തങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കരയാതെ നിങ്ങൾ കാര്യം നിങ്ങൾ പറയൂ നിങ്ങൾ കരയാതെ നിങ്ങൾ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയൂ എന്നോട് സഹോദരി പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് തങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവ് അന്യൊരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഹൈദർക്കാ ഹബ്സാപ്പു അന്യൊരു സ്ത്രീയുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട് ഒൻപത് മാസമായി തങ്ങളെ എനിക്ക് ചെലവിന് തന്നിട്ട് ഒൻപത് മാസമായി എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മക്കളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ആ സഹോദരി വല്ലാഹി ആ സഹോദരി പൊട്ടിപ്പൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ നമ്മളെ പരിപാടി ആരൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് നഫിലെ ഇഷാ റഹ്മാൻ തങ്ങളെ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നീ പങ്കെടുത്തോ ദിവസവും നീ അതിൽ ആമി പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായി തങ്ങളെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല നെറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്തു അലഹമില്ല ഞാനൊന്നും ഞാൻ ദ്വാരി പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ദ്വാച്ച് തങ്ങൾ ദ്വാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കരയാതെ എൻ്റെ ഉമ്മ കരയാതെ ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി ഒന്നും ഞങ്ങൾ മാറിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പരിപാടി നിങ്ങൾ ദ്വാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കരയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഉമ്മയും ഞാനും കരയാറുണ്ട് ചങ്ങൾ അലഹമില്ല ഇന്നലെ രാത്രി എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ വിളിച്ചു എൻ്റെ മക്കൾ വിളിച്ചു ഒരുപാട് വേദനകൾ എന്നോട് വിഷമങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മക്കളോട് നല്ല നിലയിൽ സംസാരിച്ചു എന്നോട് ഒരുപാട് സങ്കടത്തോട് സമാധാനത്തോട് 
എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇന്നലെ എന്നോട് സംസാരിച്ചു തങ്ങളേ ഒരുപാട് രാത്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതപ്പ് കേട് ആകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിക്കാതിരുന്നത് നേരം വിളിക്കാൻ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു സഹോദരയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊന്നു തങ്ങളേ ആ ചെയ്യുന്നവന്റെ കഴിവല്ല ആ മീൻ എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാരാണ് ഉമ്മമാരെ പരുക്കച്ചാണ് ഉമ്മമാരെ പരുക്കച്ചാണ് വീണ്ടും അലഹമില്ല ഒരു സഹോദരി എന്നോട് പറഞ്ഞ് തങ്ങളെ തലവേദന എടുത്തിട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല ഞങ്ങൾ ജോയിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് എന്റെ തലവേദന മാറി ചങ്ങളെ അവരും ഈ പരിപാടി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊരു കമൻറ്റ് എഴുതാറുണ്ട് ജോലി ശരിയായിട്ടില്ല തങ്ങളെ എൻ്റെ ജോലി ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് കമൻറ്റ് എഴുതുന്നൊരു സഹോദരൻ ഉണ്ട് അലഹമില്ല ആ സഹോദരനും വിളിച്ചു അലഹമില്ല ജോലി ശരിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അലഹമില്ല അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റല്ല മല്ലാഹു നിങ്ങൾ അധ്വാൻ്റെ ഇജാബച്ചാണ് അലഹമില്ല നിങ്ങൾ ആമീൻ്റെ ഇജാബച്ചാണ് എനിക്കൊരു കരാമത്തുമില്ല എനിക്കൊരു കരാമത്തുമില്ല പക്ഷേ ആ മീൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു സഹോദരനോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളെ ഭാഗ്യമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഫേസ്ബുക്ക് മറിച്ചിട്ട് എട്ടര മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഓടിച്ച് ഞങ്ങളെ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ വെക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് തങ്ങൾ കയറി വന്നത് പോലെയാണ് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തത് പോലെയുള്ള അനുഭവമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അലഹമില്ല ആ ഈ ഓരോരോ സന്തോഷമുള്ള വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അലഹമില്ല എത്രയോ സമാധാനമാണ് എത്രയോ സന്തോഷമാണ് എത്രയോ അനുഗ്രഹമാണ് ആയിരം പതിനായിരങ്ങൾ പരിപാടി കാണുമ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ മോശപ്പെട്ട കമൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മളെന്തിന് ബേജാറാവണം നമ്മളെന്തിന് നിരാശപ്പെടണം നമ്മളെന്തിന് പ്രയാസപ്പെടണം നമ്മളെ മതിപ്പില്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് നമ്മളെന്തിന് ചിന്തിക്കണം ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരുപാട് വേദന പടച്ച റബ്ബാട് സത്യം ഇന്നലെ ഒരുപാട് വിഷമത്തിലായിരുന്നു ശാരീരികമായിട്ട് ഒരുപാട് ക്ഷീണമുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ദ്വാരക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയില്ലായിരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ എനിക്ക് ദ്വാ ചെയ്തു ഒരുപാട് എനിക്ക് ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്തു ഇന്നലെ എൻ്റെ തഹജി നിസ്കാരം മിസ്സായിപ്പോയി അലഹമില്ല പല ആളുകളും എനിക്കും എൻ്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ വാപ്പാക്കും ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹു അർഹമായ അർഹമായ പതിവിനമല്ല ചിരട്ടെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ദ്വാരക്കുന്നതുമായും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദ്വാരക്കുന്നതുമായും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെയാക്കില്ല നിങ്ങളെ മക്കളെ കുരുത്തം കെട്ട മക്കളാവില്ല അള്ളാഹു ഹൈറ് നൽകട്ടെ കേട്ടോ ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി നടക്കുന്നത് നിങ്ങളറിയാത്തവർക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കടങ്ങൾ അള്ളാഹു ഉസ്താ മുഹമ്മദ് ജലാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കടങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു വീട്ടി തരട്ടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളെ വിലപ്പെട്ട സമയം തങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് തങ്ങളോട് പൊറുക്കണേ തങ്ങളോട് പൊറുക്കണേ നിങ്ങളെൻ്റെ കൂടെ പുറപ്പാണ് നിങ്ങളോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ദ്വാരിക്കുന്നതും എൻ്റെ വാപ്പാക്ക് ദ്വാ ചെയ്തും ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരുപാട് നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് ഞാൻ അടുത്തു പോകുന്നു ഞാൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് പുലർകൊള്ളുന്നു അള്ളാഹുവേ ആര് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് മോശപ്പെട്ട കമൻറ്റ് എഴുതിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടമില്ല പതിനായിരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ദ്വാരിക്കാറുണ്ടല്ലോ ആ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ കരങ്ങളുള്ള കാലത്തോളം ഞാൻ തളരില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരിക്കണേ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയില്ല ക്ഷീണമാരി അലഹമില്ല ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അലഹമില്ല ഒരുപാട് ഹൈറാണ് ഒരുപാട് ഉമ്മമാര ദ്വായുണ്ട് എനിക്കും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ദ്വാരക്കുമ്പോൾ അത് വെറുതെ ആവില്ല വെറുതെ ആവില്ല വെറുതെ ആവില്ല റബ്ബ ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായി മക്കളില്ല വർഷവനെ ഇതാ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക മനസ്സിലെ നെയ്യത്ത് വെക്കണം ജലീൽ വെളിമണ്ണ മിസ്സി നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയ അഹമ്മദില്ല പേരൊരു ഭരക്കത്താക്കപ്പെട്ട പേരാണ് ആ പേരിൻ്റെ ഭരക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ വിഷമങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ 
وشفعنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيه لنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستغيث اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستغيث اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جددوا إيمانكم ونمروا قلوبكم وزينوا لسنتكم بقوله لا إله إلا الله 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 استغفر الله العظيم 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 
استغفر الله العظيم استغفر الله القديم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ارحم الراحمين يا داد سيدا يا ملك الملوك يا ملك الجبار يا الله ഞങ്ങളോട് ഈ സ്വലാത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് ഉണ്ടല്ലോ നാലായിരത്തി അറുനൂറ് കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളെ ചങ്കില ചോരയായ ഹബീബായ സുറുള്ളായി തങ്ങളലരത്തിലേക്കിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഹബീബിന്റെ പരക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാ ഹബീബിന്റെ പരക്കച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാ ഈ പരിപാടി കാണുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ അവിടെ പൽവിൽ ഒരുപാട് വേദനകളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് മക്കളെ കുറിച്ച് വേദനയുണ്ട് വീടില്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് മക്കളില്ലാത്ത പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് സുഖാണല്ല ആരോപങ്ങൾ ഉണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു വേദന എത്രയോ 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 വേദനകളുണ്ട് ഉച്ചില്ല ദിവസമായി ഈ സമയത്ത് വന്നിട്ട് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നിന്ന മുഖാന്തരം വെച്ച് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഹബീബേ നിങ്ങളെ മധ്യസ്ഥം വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് പ്രവാസികളെ വിഷമത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ വേദനങ്ങളും ഞങ്ങളെ ത്യാഗങ്ങളും നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്ന റബ്ബേ ഇനിയും ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയണേ അല്ലാ നീ ചൊരിയണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ബീബായ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളുടെയും രാജാവ് മദീന പട്ടണമാണ് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കുളിർക്കാറ്റ് അത്തരന്റെ മണമുള്ള ഹബീബിന്റെ കുളിർക്കാറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാ അവിടെ അന്തരിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് ഹബീബാണ് അത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളാണ് അങ്ങയുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ് അങ്ങയുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ് അങ്ങയുടെ ലക്ഷ്യമാണ് ഞങ്ങൾ ശരീരത്തിലോടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങയോട് ഞങ്ങള് അങ്ങയെ മധ്യസ്ഥം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് വല്ലിപ്പയ്യായ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളല്ലാഹുവിനോട് നിങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങളെ കറിയാം അഹിലുബൈത്തിന്റെ ദ്വാക്കി ജാപത്തുണ്ടെന്ന് ഹാല റസൂറുള്ളാഹി അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയെ മധ്യസ്ഥം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു വിഷമങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് സങ്കടങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് ദുരിതങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് രാമത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ശുക്ർ ചെയ്യുന്നു എന്നാലും വേജാറാണ് റബ്ബേ എന്നാലും വിഷമമാണ് ഹബീബേ എന്നാലും പ്രശ്നമാണ് ഹബീബേ എന്നാലും വിഷമങ്ങളാണ് ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം നീ കാണിച്ചു തരുമ്പോ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
ഞങ്ങളെ നിന്നോടല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ആരോട് ഞങ്ങൾ പറയാനാണ് പറയാനാണ് ആരോടാണ് ഞങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നാദാ ഈ പരിപാടി കാണുന്ന പതിനായിരങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട് പ്രസവ വേദ അനുഭവിച്ച ഉമ്മമാരാണ് വേദ അനുഭവിച്ചവരാണ് ഒരുപാട് പ്രവാസികളുണ്ട് കുടുംബവും നാടും വീടും മക്കളെയും വിട്ട് പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ ദ്വാക്കും വിചാപത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ മീൻ ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരിലേക്ക് നോക്കാതെ ആ മീൻ എടുക്കുന്നവരിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് ആളുകളെ വിഷമങ്ങളെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് നീ പരിഹാരം കാണിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ പരിഹാരം നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അന്തുലില്ല അല്ല തന്ന നാമത്താണ് നിങ്ങൾ ഓരോരോ വ്യക്തികൾക്കും അല്ല നാമത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തന്ന നാമത്ത് എനിക്ക് തന്ന നിധി നിങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം അല്ല കാണിച്ച് തെരുവ് തന്നെ ചെയ്യും ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ പരിപാടിക്ക് നിങ്ങൾ മോശപ്പെട്ടത് പറയരുത് ഒരിക്കലും പറയരുത് ഒരുപാട് ആരുമീങ്ങനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഒരുപാട് സ്ത്രീധന്മാരുള്ള പരിപാടിയാണ് ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരിലേക്ക് നോക്കില്ലേ ഞാനൊരു ജാഹിലാണെങ്കിലും പരിപാടി കേൾക്കുന്നവരും ആ മീ പറയുന്നവരും ജാഹിലല്ല അതുകൊണ്ട് എന്നിലേക്ക് നോക്കാതെ ഞാൻ മതിപ്പില്ലാത്തവനാണ് നിങ്ങൾ പല കമൻറ്റുകളും നിങ്ങൾ വായിക്കാറില്ലേ നിങ്ങൾ മതിപ്പില്ലാത്തവനാണ് ആർക്കും കൊള്ളാത്തവനാണ് അള്ളഹാനോട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആരിക്കും ആരെനിക്ക് മതിപ്പ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല അള്ളാഹ് നിന്റെ മതിപ്പ് എനിക്ക് വേണം ഹബീബേ നിന്റെ മതിപ്പ് എനിക്ക് വേണം ഈ പരിപാടി കാണുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് നിന്റെ മതിപ്പ് വേണം ഹബീബിന്റെ മതിപ്പ് വേണം അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ ഹൈറ നൽകട്ടെ ഹാദിഹ <laughs> ശ <laughs> ഞങ്ങളെ പ്രവാസ 
വിശ്വാസികൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊറോണ അന്ന് ബാധിച്ച് മരിച്ചു പോയി റബ്ബേ അറഹ്മായ റബ്ബേ അറ്റാക്ക് എത്രയോ പ്രവാസികൾ മരിച്ചു പോയി റബ്ബേ അറഹ്മായ റബ്ബേ ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ അപകടങ്ങൾ വന്ന് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് രോഗങ്ങൾ വന്ന് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാരി വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അർഹമായ റബ്ബേ പല പ്രവാസികളും ജോലിയില്ലാതെ നട്ടം തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഇനി ജോലി നൽകണേ അല്ലാ നീ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ അർഹമായ റബ്ബേ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അല്ലാ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാ എത്രയോ പ്രവാസികൾ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടാതെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇന്നൊരു സഹോദരൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ പതിനാല് മാസമായി ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം പതിനാല് മാസമായി ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് സുബാണല്ലോ ഇത്ര വിഷമമുണ്ട് ആ മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവെ അറബിക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സിനെ തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ നിങ്ങളെ പ്രവാസികൾക്കിന് അപകട മരണങ്ങൾ കൊടുക്കല്ല അള്ളാ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ കൊടുക്കല്ല അള്ളാ പടച്ചവനെ അവിടെ കച്ചവടത്തിൽ നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ആരും കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് പടച്ചറപ്പേ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തരാൻ പോലും കഴിയാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് സുബാനല്ലാവുന്ന കലിമ പോലും ചൊല്ലി തരാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു പ്രവാസികൾ റോഹിനെയും നീ പിടിക്കല്ല അല്ലാ നീ പിടിക്കല്ല അല്ലാ ഇത്രയോ സ്വപ്നം കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നവരാണ് നേരം മുളക്കുമ്പോ കാണുന്നത് ചലനമെത്ത ശരീരമാണ് സുബാനല്ലാ ഉമ്മാ നിങ്ങളെ മക്കൾ ഗൾഫിലില്ലേ പെങ്ങളെ നിന്റെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലല്ലേ മോളെ മകന് ഗൾഫിലല്ലേ നിന്റെ ആ പെങ്ങളെ നിന്റെ ആങ്ങളെ ഗൾഫിലല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടി പോയതല്ലേ ഒരു വയറിന് വേണ്ടി പോയതല്ലോ ഒരു വയറ് നിറക്കാൻ വേണ്ടി പോയതല്ലോ ഒരുപാട് വിശക്കുന്ന വയറുകൾക്ക് വേണ്ടി പോയതല്ല മോളെ നിന്റെ പരിശാവ് നീ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഉമ്മാ നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യുന്നില്ല ഉമ്മാ നിങ്ങൾ ദ്വാരിക്കുന്നില്ലേ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ട് ആളുകൾ ദുവാ ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ ദുവാ ഇജാബത്തുണ്ടെന്ന് കാല റസൂൽ ഉള്ളാഹി ഉമ്മാ അതിലൊന്ന് നിങ്ങളെ ഉമ്മയല്ലേ ഉമ്മമാർ ദുവാ ചെയ്താൽ അത് നിജാപത്തുണ്ടെന്ന് കാല റസൂൽ ഉള്ളാ ഉമ്മാ നിങ്ങളെ മകന് അപകടത്തിൽ പെട്ടത് നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യാനിട്ടല്ലേ പൊന്നു മോളെ നിന്റെ മകനെ മരിച്ചത് നീ ഒന്ന് ദുവാ ചെയ്യാനിട്ടല്ലേ നിനക്കൊന്ന് ദുവാ ചെയ്തൂടെ മോളെ നിനക്കൊന്ന് ദുവാ ചെയ്തൂടെ പെങ്ങളെ വാപ്പാ നിങ്ങളെ മക്കൾ ഗൾഫിലല്ലേ നിങ്ങൾ പത്രാസുമായി നിങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലേ മക്കൾ അയച്ചത് നിന്ന പൈസ നിങ്ങൾ ചെലവാക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് നിങ്ങളെ മക്കളെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടക്കണം നീ സമയം നിങ്ങൾക്ക് തസബീഹ് ചൊല്ലിയിട്ട് പടച്ചറബിനോട് പൊന്ന് മക്കൾക്കൊന്ന് ദുവാ ചെയ്തൂടെ വാപ്പാ നിങ്ങളൊക്കെ ദുവാ ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അല്ലാ ഞങ്ങളെ പ്രവാസ ൊരു വിഷമം നീ കൊടുക്കല്ല അല്ലാ ഒരുപാട് വിഷമത്തിലാണ് പ്രവാസികൾ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഒരുപാട് പ്രവാസികളാണ് ഒരു പൊന്നുമോനെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു തങ്ങളെ എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു തങ്ങളെ ഒരു ആൺകുട്ടി എനിക്ക് റബ്ബ് തന്നു സമ്മാനിച്ചു എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എത്ര വിഷമം വന്നാലും എത്ര പ്രയാസം വന്നാലും നിങ്ങൾ ഗൾഫിൽ നിന്നാലും പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് വേണേ നിങ്ങൾ വേണേ അതിനൊക്കൊരു ആഗ്രഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ പൊന്നു മോനെ വിളിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവൾ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അതെനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല തങ്ങളെ ഒരുപാട് വേദന വേദന അനുഭവിച്ച് പ്രസവിച്ചവളല്ലേ അവൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുവാരിക്കണ തങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഒരാൾ പ്രശ്നമല്ല അവന് പറഞ്ഞത് നൂറുകണക്കിന് ആളെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സുബാനല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ പ്രവാസികൾ അവരെ നീക്കാക്കണേയുള്ള ഒരു പ്രവാസി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചങ്ങളെ ഷുഗർ രോഗമാണ് പ്രസറ് രോഗമാണ് അച്ചാക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് 
ആ സഹോദരനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ പോയിക്കൂടെ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നാല് പെൺമക്കളാണ് മൂന്നെണ്ണത്തിനെ കെട്ടിച്ചയച്ചു തങ്ങള് ഇനി ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും കെട്ടിച്ചയച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് നാടണയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ കരഞ്ഞു അത് ഒരാളെ പ്രശ്നമല്ല നൂറുകണക്കിനാളെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് നാദാ ഈ പരിപാടി കാണുന്ന അനേകായിരം ആളുകളുണ്ട് അതിലൊരു പാട് പ്രവാസികൾ നേറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹലാലായി സമ്പാദിച്ചിട്ട് നാടണയാനുള്ള ഭാഗ്യം അവർക്ക് നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹു ആ ചെയ്യുന്നത് അഹിലു ബൈച്ചാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ പേര് മക്കളാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ പുകയ്ച്ചി പറയുകയല്ല ഞങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ പേര മക്കളാണ് അള്ളാഹുവെ അതുകൊണ്ട് പ്രവാസികൾക്ക് ാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനെ നീ കരിച്ചു കളയണേ അല്ല അതിനെ നീ കരിച്ചു കളയണേ അല്ല അല്ല ഞങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാൾക്കും ഒരു വിഷമവും നീ ചെറല്ല അല്ല ഒരാൾക്കും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് മറ്റുള്ളവന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് എന്റെ മക്കളെ പറ്റണിയാണ് കൊറോണ കാരണം എനിക്ക് ജോലിയില്ല അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റത് കാരണം എനിക്ക് ജോലിയില്ല എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ പേ ഞങ്ങളെ കൂടെ പറപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് നീ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ അല്ലാ ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന ഞങ്ങളെ കൂടെ പറപ്പി ഞങ്ങൾ റബ്ബയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് കബറിലാണ് വയറ്റിലിട്ട് ചുമന്ന് പ്രസവിച്ച ഉമ്മ മോളെ മോനെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ച വേദന നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ പ്രസവിച്ച വേദന നമ്മൾ ഉമ്മ അനുഭവിച്ചതല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടില്ലേ മോനെ നിനക്കൊരു യാസീൻ ഓതിയിട്ട് നിന്റെ വാപ്പാന്റെ കബറിലേക്ക് നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ കബറിലേക്കൊന്ന് ഹതിയ ചെയ്തൂടെ മോനെ ഹതിയ ചെയ്തൂടെ നിന്നെ പ്രസവിച്ചത് എത്ര വേദനയാണ് അനുഭവിക്കാത്തവരെ നമ്മളെ ഉമ്മയൊക്കെ നമ്മളെ എത്രയോ വേദനയോടെ പ്രസവിച്ചതാണ് ആ ഉമ്മാക്ക് നമ്മളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള തോയാണ് അതുകൊണ്ട് റബ്ബേങ്ങള് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇനി സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങള് ചെറുതായപ്പോ ഞങ്ങള് ചെറുതായപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഞങ്ങളെ പ്രസവം പ്രസവേദന അനുഭവിച്ച് പത്ത് മാസം ഈ വയറ്റത്ത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നടന്ന് അള്ളാഹു ഞങ്ങള് ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴും രോഗികളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് എന്നിട്ടും സുബഹാനുള്ള ഞങ്ങളെ ഉമ്മാന്റെ വേദന തീർന്നില്ല കാണുന്ന കാണുന്ന ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ കയറി 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 ഞങ്ങളൊന്ന് വലുതാങ്ങൾ അസുഖങ്ങൾ മാറി ഞങ്ങളൊന്ന് വലുതായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉമ്മാക്ക് വയസ്സായി ഉമ്മാനെ സഹായിക്ക നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഉമ്മ പെണ്ണ് കെട്ടിച്ചു തന്നു എന്നിട്ടെന്ത് സംഭവിച്ചു മോനെ നിന്റെ പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് നിന്റെ ഉമ്മാനെ നീ തള്ളിപ്പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനൊരു ചികിത്സക്കിരിക്കുന്ന ആളാണ് നൂറുകണക്കിനാൾ ഞങ്ങളടുത്ത് വരുമ്പോ എന്ത് വിഷമങ്ങളും ഒരു പോലീസിനോട് പറയാത്തതും ഒരു വക്കീലിനോട് പറയാത്തതും ഒരു കുടുംബത്തിനോട് പറയാത്തതും ഒരു തങ്ങന്മാരോട് പറയും അവര് അത് എല്ലാത്തിനും അത്ഭുതമാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മരിച്ചു പോയ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇനി സ്വർഗം നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളെ വാപ്പാക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ അല്ല അല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇനി ആഫിയത്തുള്ള ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ട പലരും പലരും രോഗികളാണ് തലവേദന ഉള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ തലയിൽ ട്യൂമർ ഉള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ തലയിൽ ക്യാൻസർ ഉള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ ചെന്നിക്കുത്തുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ മൈഗ്രൈൻ്റെ വേദന ഉള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ ചെവി വേദന ഉള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ ചെവിയോട് പാട പൊട്ടിയവരുണ്ട് റബ്ബേ കണ്ണ് വേദന ഉള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ കണ്ണിന് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് റബ്ബേ തിമിരമുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ കണ്ണിന് മറ്റു രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ മൂക്ക് വേദന ഉള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ മൂക്കിൻ്റെ ദശ പോയവരുണ്ട് ുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ ചങ്കിന് 
മക്കള് ഒരുപാട് വീട്ടുകളിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സായ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായ മുപ്പത് വയസ്സായ ഇരുപത് വയസ്സായ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ പെൺകുട്ടികൾ വീട്ടിലുണ്ട് അവരുടെ ഉമ്മമാർ എത്രയോ വേദനിക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബേ നിങ്ങളെ കൂടെ പറപ്പി നിങ്ങൾക്കല്ല നിങ്ങളെ പെങ്ങന്മാർക്ക് ഹൈറായ ഭരുത്താക്കന്മാർ നൽകണേ അല്ലാ ഹിമാനായ തമ്പുരാനെ നമ്മളെ പരിപാടിയിൽ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ഒരു സഹോദരിയുണ്ട് ഇന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ കല്യാണം വന്നിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല എൻ്റെ പൊന്ന മകളെയും ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു ഉമ്മ മാത്രമാണുള്ളത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി തങ്ങളെ എനിക്ക് വാപ്പയില്ല എനിക്ക് ഭരിച്ചാവില്ല എൻ്റെ മകളെ എനിക്ക് ഏഴ് വയസ്സായ ഒരു പൊന്ന മോളുണ്ട് അവളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രകൽപ്പുള്ള ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഞാൻ നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളെ പരിപാടി പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് കല്യാണം വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് അള്ളാഹ് നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ ഹറാമിയത്തായ മക്കളാക്കല്ല അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ എന്റെ മതസ്ഥന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോവേണ്ട ഒരു മനസ്സിറപ്പേ ഞങ്ങളെ കൂടെ പറപ്പീകളായ ഞങ്ങളെ പെങ്ങന്മാർക്ക് നീ കൊടുക്കല്ല അള്ളാഹ് ഇത്രക്കും മോശപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ആക്കല്ല അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കല്ല അള്ളാഹുവെ മഞ്ഞപ്പിത്തൽ ഇവരിനെ ബാധിച്ചിട്ട് ഒരു സഹോദരനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ അവന്റെ രോഗം നിശിപ്പയാക്കണേ അല്ലാ അല്ലാ ഒമ്പത് മാസമായി റബ്ബേ ഹിമാനായ റബ്ബേ ഒരു സഹോദരൻ മിക്സ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് ഐ സിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ലെൻസിന് കവമടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് തങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്താൽ എന്തായാലും മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു സുബാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്താലല്ല എന്റെ കൂടെ പറപ്പീങ്ങൾ ആ മീനങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ അല്ലാ നീ ശിപ നൽകണേ അല്ലാ നീ ശിപ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ <laughs> ധീരനും ഞങ്ങൾ എത്രയോ മക്കൾ കല്ല് കുടിച്ചിട്ട് കഞ്ചാവ് വലിച്ചിട്ട് മാതാപിതാക്കളെ തല്ലുന്ന എത്രയോ മക്കളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറല്ല അല്ലാ നീ ചെറല്ല അല്ലാ അള്ളാഹുവേ മക്കളില്ലാത്തവർക്കനെ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ മക്കളില്ലെങ്കിൽ അവനൊക്കെ ദുനിയാവിൽ എന്ത് ജീവിതമാണ് റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് മക്കളില്ലാത്ത ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ഈ പരിപാടി കാണുന്നുണ്ട് സുഹാനല്ലാ അവരൊക്കെ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ അല്ലാ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ വീടില്ലാത്ത അനേകായിരം ആളുകളുണ്ട് അവർക്കിനെ വീട് വെക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് ആളും ഉമ്മമാർക്ക് സുഖമില്ല ഉസ്താദുമാർക്ക് സുഖമില്ലാത്തവരുണ്ട് അയൽവാസികൾ സുഖമില്ലാത്തവരുണ്ട് എല്ലാവരുടെ രോഗവും നീ ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാ നീ ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ദ്വാക്കിന് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ധോനി തെറ്റിക്കളയല്ല അല്ലാ ഞങ്ങളെ ധോനി തെറ്റിക്കളയല്ല അല്ലാ സുഹാനല്ലാ ഇത്രയോ ആളുകൾ നീ റഹ്മാനാ റബ്ബെ കിഡ്നി പോയിട്ട് ദയാലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേനി കാക്കണയല്ല സുബഹാനല്ല പടച്ചിറപ്പേ ശുഗറി രോഗമല്ലാത്ത രോഗമാണ് 
അള്ളാഹുവേ ശുകർ രോഗമില്ലാത്ത രോഗമാണ് അള്ളാ നീ തന്ന അവയവങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കും അള്ളാ മരിക്കുന്നവർ നീ തന്ന അവയവങ്ങൾക്കൊരു കേടുപാട് നീ തരല്ല അള്ളാ മരിക്കുന്നൊരു കേടുപാട് നീ തരല്ല അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ആക്കിപ്പത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾ ആക്കിപ്പത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾ ആക്കിപ്പത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ല കുടുംബ പ്രശ്നമുള്ളവൻ്റെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിന് പരിഹരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ല കുറച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഹമാനായ റബ്ബേ നടക്കാത്ത മക്കളുണ്ട് നടക്കാത്ത മക്കളുണ്ട് ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ മക്കളുണ്ട് നമ്മളെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഷിഹാബെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പിന്നെ ഒരു സഹോദരൻ്റെ അവൻ്റെ മകനിക്ക് മകൾക്ക് സുഖമില്ല ബാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖം കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ഒരുപാട് മക്കൾ സുഖാണല്ലോ ഇന്നും ഒരു കുട്ടിൻ്റെ രോഗം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു സുഖാണല്ലോ ആ കുട്ടിയുടെ രോഗനെ ശിഫയാക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ആക്കിപ്പത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ ായി തങ്ങളെ റോദയിൽ ചെന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഞങ്ങളെ റോഹിനി പിടിക്കല്ല അല്ല അല്ലാ ഈ പരിപാടി ആര് ആർക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലാ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് നീ ദുനിയാവിനും ആഹരത്തിനും അവർക്ക് നീ ഹൈറ് നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഇവരൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാദാ ഇവരുടെ ഇഷ്ടം അള്ളാഹുവേ ഹബീബിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇവർക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ കടമുള്ളവൻ്റെ കടങ്ങൾ വിട്ടാനുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഡെലിവറിയായി ഡെലിവറി ആവാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് സുഭാനുള്ള അവർക്ക് ഇനി ഹൈറായ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് അല്ലാ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ല അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ജന്നാത്തിൽ ഒരു ദോഷം നൽകണേ അല്ല അല്ലാ സുഖം നൽകണേ അല്ല ഭരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഈ കാണുന്ന കൂടപ്പറപ്പിങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ അബ്ബനാത്തിന് ഫിറ്റുന്യാസം എന്തൊക്കെ വർത്താന ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഹത്തല്ലേ വിഷമങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്താ വിഷമൊക്കെ ഉള്ള അള്ളാക്ക് എനിക്ക് എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളുണ്ട് അള്ളാക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടമായിട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടണ്ട ഇത്രയോ ആളുകൾക്ക് അല്ലാവ് ഹൈറ് നൽകുന്നുണ്ട് കേൾക്കും തരും നിങ്ങൾക്കും അല്ല ഹൈറ് നൽകും ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട പ്രയാസപ്പെടണ്ട മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട മനസ്സിലായില്ലേ മോളെ കല്യാണം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു മോളെ വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ നാൽപ്പത് വയസ്സായിട്ട് കല്യാണം വരാതെ ഇത്രയോ ആളുകളുണ്ട് വേദനയുണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാഹു നല്ല സ്വലിഹായ ഭർത്താക്കന്മാരെ തരും വിഷമിക്കണ്ട രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഒരാൾ കൊഴിഞ്ഞ് കിടക്ക് രണ്ടാളും ഷിഹാബിൻ്റെ കുട്ടിക്ക് മാഷാല്ല ആ ഗ്രാഹത്തിലാകട്ടെ കടച്ചോനെ ഞാൻ നിങ്ങൾ പല ആളുടെ ഈ പേര് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വയസ്സിന് മൂത്താളുകളുണ്ട് വയസ്സിന് മൂത്താളുകളെ പേര് ഞാൻ എടു കാക്ക എന്ന് വിളിക്കാതെ സുഖമാണ് സുഖമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പേര് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പൊറുക്കണേ വയസ്സിന് മൂത്താളുകളെ പേര് കാക്ക എന്ന് വിളിക്കാതെ പേര് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പൊറുക്കണേ റാത്താണ് 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 നിങ്ങൾക്ക് റാത്തല്ലേ ഇന്ന വെ ഇന്ന മറക്കല്ല ചങ്ങില്ല അസിനാർക്ക അസൈനാർക്ക എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ വലിയ പരിപാടി നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ മതിപ്പില്ലാത്ത നാട്ടിൽ പകുതി ആളുകൾ മതിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സുഹാനല്ലോ അസൈനാർക്ക് ഒരുപാട് രോഗിയാണ് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകട്ടെ നിങ്ങൾ ആ പാപത്തിന് വേണ്ടി ധ്വാനിക്കണം മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് റാഹത്തല്ലേ ഒന്ന് വിഷമിക്കേണ്ട കേട്ടാ പ്രവാസികളെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട വിസ അടിച്ച് കിട്ടും വിസ അടിച്ച് കിട്ടും മാഷാല്ല വിസ അടിച്ച് കിട്ടാ അതുവരെ വിസ കിട്ടും എൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് വന്നതും വിസ എന്ന വന്നത് സുബാനുള്ള പിന്നെ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പിന്നെ ശരി വിൽക്ക പശന് മൂത്തതാണെങ്കിൽ എന്നെ പൊറുക്കണം കേട്ടോ കാരണം എന്താ പറയോ നിങ്ങൾ 
ഞാൻ ലഹരി പൈച്ചാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്നെ എന്തുണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് പുണ്ണാണ് അള്ള ശിപ്പ നൽകട്ടെ അള്ള ശിപ്പ നൽകട്ടെ അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ വയസ്സിന് മൂത്തോളം ഞാൻ പിന്നെ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് കുട്ടി അല്ലേ കാ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നല്ലേ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് കുട്ടി കാക്ക എന്ന് വിളിക്കണം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആഹ്ലത്തിലേക്ക് റബ്ബിൻ്റെ മുന്നിൽ മക്കളെ കല്യാണം അടുത്ത് വരും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമോ കല്യാണം ഒരു ബിരിയാണി കിട്ടുമോ ഷല്ലാ എക്സാമിൽ അള്ളാഹു ജയിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഭാഗ്യമുള്ളവനാണ് ഒരുപാട് ഭാഗ്യം ചെയ്തവനാണ് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ദ്വാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തങ്ങളൊറ്റയ്ക്കൊന്നും പറ്റരുത് അത് മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾ കൊറോണ അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കട്ടെ ഊരവേ അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊക്കെ പരിപാടി ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാവരോട് പറയണം പിന്നെ ഇൻഷാല്ല ഭാര്യൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ചൊറിച്ചിലല്ലാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാരിക്കിട്ടാ ഇൻഷാല്ല സമീരുപാടായി അള്ളാ അർഹത എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അമീ പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സിഹർ ബാധിച്ച് കണ്ണേർ ബാധിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാം എല്ലാം അമ്മളിച്ചേക്ക് അങ്ങനെ മറക്കുമോ ക്ഷീണം മാറി സുബേർക്ക ക്ഷീണം മാറി ക്ഷീണം മാറി ഇൻഷാല്ല കേട്ടാ ക്ഷീണം മാറി ഇൻഷാല്ല ഒരു അഹമ്മദില്ല എന്തറിയില്ല എല്ലാത്തിനും ഉന്മേഷം ഇന്നൊക്കെ ദ്വാരിക്കണ കണ്ടില്ല ഇന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നു നോക്കുമ്പോഴും ഒന്നൊരു വിഷമമല്ല ഇന്നൊരു പരിപാടിക്ക് പോയി വൈകുന്നേരം അഹമ്മദില്ല ഇത് നാളെ അല്ല മറ്റൊന്നാ കണ്ണൂർ പോവാനുണ്ട് കാസർകോട് പോവാനുണ്ട് പാണത്തൂര് പോവാനുണ്ട് തലശ്ശേരി പോവാനുണ്ട് യാത്രയാണ് ഒരാൾ വിളിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഞമ്മൾ പോവാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ പറയും തങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം മാഷാല ആ സന്തോഷം ഒന്നും തങ്ങളെ പേര് വിളിച്ചാൽ മതി പറച്ചോനെ നാസർക്ക ഞാൻ പിന്നെ മുഹമ്മദ് ആരിക്ക ഇൻഷാല്ല ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരം തന്ന അപ്പോൾ ഒരാൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പോകാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ പറയും ഇവരായിക്ക കണ്ണൂർ വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ആൾക്ക് എന്നാലും നിങ്ങൾ വിളിക്ക ഇൻഷാല്ല ഇന്നെ വിളിക്ക ഇൻഷാല്ല സിറാജ് ഫൈസ് മാഷാ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ദ്വാരിക്കണം കേട്ടോ ഉസ്താദ് ഈ കാണുന്നവരൊക്കെ നിങ്ങളെ കൂടെ പുറപ്പാണ് നിങ്ങൾ എൽമ പഠിച്ച ഉസ്താദാണ് നിങ്ങൾ എൽമ പഠിച്ച ഉസ്താദാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഏത് ഉസ്താദന്മാരെ കണ്ടാലും ഇസ്ലാം വലയിക്കുന്ന വരാൻ പറ്റും ഏത് ആളെ കണ്ടാലും ഞാൻ ഏത് ആളെ കണ്ടാലും ഞാൻ പറയും എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു പരിപാടി ഞാൻ നടത്തുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കൂടെ പറപ്പീങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് വിഷമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സന്തോഷം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ദ്വാരിക്കണേ എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ദ്വാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ദ്വാരിക്കണേ ഇന്നലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് പിന്നെ പോയി അതിൽ ഒരുപാട് വിഷമമായി ഞാൻ ഒരുപാട് എൻ്റെ സംസാ ഒരു വലുത് പറയല്ല എനിക്കുള്ള ഒരു നയമത്തും ഈ നയമത്തനല്ലേ നമുക്ക് തന്നത് അല്ല തന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ തന്നല്ലേ എല്ലാവർക്കും നദി കിട്ടുകയെന്ന് പറയില്ലേ നദി ചില തങ്ങൾ എനിക്കത് ഈ ഭൂമിൻ്റെ ഒരു നദി ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കൊരു വിശ്വാസം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ പല ആളുകൾ പറയാം അവിടെ നദി കിട്ടിയ അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്ന നദി എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുവ ഞാൻ മരിച്ച നാൽപ്പത് ആൾ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിലല്ലേ ആ മീ നിങ്ങളൊക്കെ ദുവാരിക്ക് ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ വിഷമുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്പർ കൊടുക്കുക യാസമുള്ളവർക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കണം കാസർകോട് മാഷാല്ല അടച്ചോനെ ചൊവ്വാഴ്ച ആ കാസർകോട് വരുന്നുണ്ട് ശാസ്ഥാന രാജ്യമല്ലേ ഷാല്ല ഫൈസിയാണ് അഹമ്മദില്ല തങ്ങളെ മറക്കൂല നിങ്ങൾ മറക്കുമോ തങ്ങളെ കാണാൻ പിസ നാസർക്കാർ ദ്വാരത്തിട്ടുണ്ടോ കുട്ടിക്ക് മാഷാല്ല നിങ്ങൾ തങ്ങളെ ദ്വാ ചെയ്യ നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാരിക്കണേ ഫിസുദൽ മിസ്രിയ എൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ വല്ലയ്യ കണക്ക് സൂറല്ലേ പിന്നെ എന്നാൽ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ വില മണ്ണ ഒടുങ്ങാക്കാട് ഒടുങ്ങാക്കാട് കൂടെ ഒന്നും പോവാറ് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും മഹാനായ ഒടി ഒടുങ്ങാക്കാട് ഉപ്പാപ്പാൻ അതിരത്തിൽ വരാറുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ദ്വാരിക്കാറുണ്ട് ഒടുങ്ങാക്കാട് പോവാറുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ദ്വാരിക്കാറുണ്ട് കരന്തരം ഒരുപാട് ആളുകൾ ചികിത്സക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടുള്ള അവരോട് ദ്വാരിക്കാറുണ്ട് മനസ്സിലായാലും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കാസർകോട് അസുമത്ത് മഷാല്ല 
കാസർഗോഡിനെ വിളിച്ചിട്ട് പോ രസീത് അയച്ചു വിളിട്ടാ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അഞ്ച് ആറ് ഒമ്പത് പൂജ്യം ഒമ്പത് പൂജ്യം ഒമ്പത് ആറ് അത് തങ്ങളെ നമ്പറാണ് തങ്ങളെ പാണത്തൂർ എന്നാ പാണത്തൂര് പിന്നെ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണി ഓരോരുത്തർക്ക് സമയം കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലും ഒരുപാട് ആളുകൾ വരും മൊമ്മലിക്ക ചൊവ്വാഴ്ച കാണൂലേ നമ്മൾ അള്ളാഹു കാണാൻ വിധി നൽകട്ടെ നിങ്ങളെ വിലപ്പെട്ട ആമിന ഒരുപാട് പുതിയ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് പരിപാടിൽ പങ്കെടുത്തോളേ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷമം തരൂല അമീൻ മുത്തിനബിൻ്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരട്ടെ എന്ത് വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് രോഗികളാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ പനിയാണ് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ പേടിയാണ് എന്ത് ചോദിച്ചു കൊറോണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ കാണിക്കും രോഗികളാണെങ്കിൽ എന്ത് രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം അതല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പരിഹാരം കാണാ കുറയാൻ ഒരു മരുന്നാണ് ചില ആളുകൾ മരുന്ന് കുടിച്ചാൽ മേത്ത് പിടിക്കൂല ആലിമീങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് ഉസ്താദന്മാരെ ഉസ്താദന്മാര് ഒരു സംഘടനയിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് ആളുകൾ എൻ്റെ നാട്ടുകാരെ മതിപ്പില്ല പോലും അവർക്ക് എന്നെ മതിപ്പില്ല പോലും അല്ലയുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി കുറച്ച് ആ ഒരാൾ കമൻ്റ് എഴുതിയത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇയാൾ ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരനാണ് ഇയാൾ ഈ സംഘടനയുമായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല താഴെ തട്ടിലുള്ളവരുമായിട്ട് ബന്ധവുമില്ല ഇയാൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഒരു മതിപ്പുമില്ല അവരല്ലാണ്ട് റസൂറിനെ സ്വീകരിക്കാച്ചവരാണ് അല്ലാണ്ട് റസൂർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്വർഗം തരികയുള്ളൂ എൻ്റെ നാട്ടുകാരെ പകുതി മുക്കാൽ ആളുകളും എനിക്ക് മതിപ്പ് തരുമ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മതിപ്പില്ല പോലും നാളല്ലാണ്ട് കോടതിയിൽ അള്ളാഹുവിനൊരു കോടതിയുണ്ട് ഇതിന് മോശപ്പെട്ട കമൻ്റ് എഴുതുന്നവർക്കും നമ്മളെ മതിപ്പില്ലാത്തവർക്കും നാളത്തെ കോടതിയുണ്ട് സുഹാനല്ലാ നാളൊരു കോടതിയുണ്ട് കോടതിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കാണണം ആ കോടതിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കാണണം മതിപ്പില്ലാത്തവരെ നമ്മളൊക്കെ കാണണം ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ മതിപ്പില്ലാത്തത് പതിനായിരങ്ങൾ ഇരുപതിനായിരങ്ങൾ മതിപ്പ് തരുമ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾ സുഹാനുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് നമ്മളോട് മതിപ്പില്ല പോലും സങ്കടം കൊണ്ട് പറയട്ടോ വിഷമിക്കണം ഇന്ന് ഇഷ്ടമല്ല എല്ലാവരും ദ്വാരിക്കിട്ടോ എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണേ എല്ലാവരും ദ്വാരിക്കണേ എല്ലാവരും ദ്വാരിക്കണേ നാളാഹരത്തിൽ നിങ്ങളെ കൂടെ എനിക്കും സ്വർഗത്തിൽ വരണം ദുബായിലാണ് സുഭാനുള്ള ബഷീർക്കാ ഞങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ശരി അതുകൊണ്ട് നാളെ നിങ്ങളെ കൂടെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വരണം അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മതിപ്പുണ്ടായാൽ മതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മതിപ്പുണ്ടായാൽ മതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മതിപ്പ് വേണം അള്ളാഹു തന്ന മതിപ്പാണ് അള്ളാഹു തന്ന മതിപ്പാണ് ഏറ്റവും വലിയ മതിപ്പ് അള്ളാഹ് എനിക്കും എൻ്റെ കൂടെ പറപ്പീങ്ങൾക്കും നിൻ്റെ മതിപ്പ് നൽകണേ അല്ലാ ഷാല്ല എല്ലാവരും ദ്വാരിക്കണം ഷാല്ല നാളെ കാണാം ഷാല്ല അതൊക്കെ ദ്വാരിക്കണം കേട്ടോ ഇത്രയേറെ സംസാരിച്ച് ഈ സമയം വരെ ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഞാൻ ഇടപഴകി നിങ്ങിൽ നിന്ന് വിഷമം വരുന്ന എന്തെങ്കിലും വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ വെക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പൊരുത്തപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്നത്തേക്ക് ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു അസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളി ചാലാവറക്കാ